Halmashauri za wilaya ya Simanjiro na Longido zinapatikana katika ukanda wa kaskazini mwa Tanzania. Wakazi wa eneo hili ni Maasai ambao shughuli yao kuu ni ufugaji. Maeneo haya ya wilaya za Simanjiro na Longido ni makame na hivyo kupelekea upungufu wa chakula katika jamii ya Maasai. Mnamo mwaka 2015 mradi wa maisha bora ulianzishwa katika wilaya ya Longido na Simanjiro. Lengo mahususi ni kuongeza kipato cha uhakika ili kuboresha lishe na kuboresha upatikanaji wa chakula katika vijiji 15 vya halmashauri za wilaya ya Simanjiro na Longido. Mradi huu unafadhiliwa na mfuko wa serikali ya Ubelgiji wa uhakika wa chakula. Wadau wa kuwa programu hii hapa Tanzania ni ofisi ya waziri mkuu, wizara ya maendeleo ya mifugo na uvuvi, ofisi ya mkoa wa Arusha na Manyara na halmashauri za wilaya ya Simanjiro na Longido. Mradi wa maisha bora unatekelezwa na mashirika matano ya kimataifa ambayo ni VSF la Ubelgiji, Trias, Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP, IDP na Enabel, shirika la maendeleo la Ubelgiji. Mashirika haya ya kimataifa yanafanya kazi pamoja na mashirika kumi yanayotoka ndani ya Tanzania. Mradi wa maisha bora unafanya kazi kwa kushirikiana na mamlaka za Tanzania. Katika mradi huu wa maisha bora, kazi yetu kubwa ni uratibu. Na uratibu wetu ni katika ngazi ya kitaifa ambapo ofisi ya mkundu mwenyekiti wa kamati tendaji ya mradi ambayo inaitwa steering committee our role as minister we are uh, we are providing backstopping to this uh, program also we have been a a, a, a a main coordinator for this program because we are, this program is much sectoral jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunafika katika ngazi ya, ya vijiji kabisa kuona uh, umradi unafanyika kwa kiwango gani Je, yeah, unafanyika kwa namna tulivyokubaliana katika andiko letu kuu kama kutakuwa na mapungufu basi tunamshauri uh, mkurugenzi wa halmashauri uh, ya wilaya ya Simanjiro kuhakikisha kwamba mradi huu unafanya kazi vizuri. Ngazi ya mkoa kazi yetu ni kuhakikisha kwamba yale makubaliano yaliyofanyika kwenye mradi na serikali kwamba mradi unakuja kufanya kitu gani sisi tunahakikisha kwamba almashauri inasimamia na inatekeleza ili kufanikisha lengo mahususi la kuboresha lishe na kuboresha upatikanaji wa chakula mradi wa maisha bora ulianzisha vipengele vifuatavyo kipengele cha mifugo kwa ajili ya kuboresha upatikanaji wa uhakika wa rasilimali za mifugo katika kaya sambamba na kufaidika zaidi na mazao mbalimbali yatokanayo na mifugo. Kipengele hichi kinatekelezwa na shirika la VSF la Ubelgiji, Haifa International na UCRT. Kuku tunawapata, tunapata mayai na nyama. Hapo mpaka sasa hivi wengi wetu wamejifunza kula mayai na nyama ya kuku. Pia walitupatia mbuzi. Mbuzi tunapata maziwa na nyama pia. Kwenye mbuzi tunauza, tunapata hela na hata kwenye kuku tunapata mayai, tunauza pia tunapata hela. Hizo hela zimetusaidia kulea familia zetu. Pata chakula kwenye familia. Kwa hiyo imetusaidia kusomesha kupeleka mtu mtoto hospitalini au mtu yeyote hospitalini kwenda hospitalini zamani sisi tulikuwa tunafuga tu kiolela lakini tulikuwa tunaona madhara mengi sana sababu tunapofuga kiolela unakuta ndani ya mwezi wa kumi na moja mwezi wa kumi mifugo yetu yanaendelea kukonda sana na baadaye kifo nyingi zinapatikana kwa ajili ya ufugaji wetu ambaye hatakuwa na utaalamu lakini tulipopata elimu kama hiyo sasa hivi ndani ya miaka mitatu zilizopita hatukuona tena kifo kwa ajili ya ukame mkubwa au kwa ajili ya ukosefu wa majani tumeona kabisa kwamba ni faida kubwa na sasa hivi tumefaidika unakuta ngombe wetu 
sasa hivi wamepata afya na wame wanashiba Kipengele cha maji kinalenga upatikanaji endelevu wa maji ya kutosha Kipengele hiki kinatekelezwa na IDP Oikos East Africa na LCDO uh, kitengo cha maji tumefanikiwa kukarabati jumla ya miradi 12 na tumeweza kujenga miradi mipya saba ambapo miradi hii tumeifanya katika vijiji 12 uh, kati ya vijiji 15 ambao viko ndani ya mradi wa maisha bora uh, mradi hii ambao tumetekeleza itanufaisha jumla ya wakazi 45000 kwa halmashauri zote mbili kwa maana Simanjiro na Longido. Wana wande yona. Kila gani ya bangare kanno. Na ke ebola bana ra mawo de fuji bawo. Ni dona de wore ni re na ara na ihin re seria ni pi. Kuepo kwa maji kumepunguza msongamano wa mifugo katika kunywa maji. E, wametujengea matengi kwa hiyo hata pale sasa hivi kwa, ku, kwa kutumia maji nimekuwa ni rahisi sana. Sama, zamani mifugo ilikuwa ina msangamano. Sasa hivi hata ngombe ikiingia muda wa saa tatu, yani wakipiga tu foilen masaa mawili tu hizo makundi zote yameshamaliza kunywa maji. Kwa hiyo imeturahisisha na wananchi wanafurahia sana. Sio kama kipindi ya nyuma. Kipengele cha biashara kinahusika na kuhamasisha kipato cha wanawake, vijana na kaya kuwa cha uhakika zaidi na kinatumika kuongeza kiasi na kuboresha aina ya chakula kinacholiwa. Kipengele hiki kinatekelezwa na Trias, PWC, Mwedo, LCDO, Mviwata, TCCIA Arusha na TCCIA Manyara. Mimi nipo katika kikoba cha Kiret. Katika kikoba hiki mimi nimenufaika kwa sababu nilipata mkopo na baada ya kukopa niliweza kuinua biashara yangu kutokana na mkopo ambao nilipata katika kikoba. Hapo mwanzo nilikuwa na mtaji mdogo sana katika biashara yangu kama mnavyoiona na mpaka hapa sasa hivi biashara yangu inaenda vizuri napata kipato napata faida ninaweza kuyamudu maisha yangu na maisha ya familia yangu kutokana na biashara yangu ni mambo mengi ambayo nimepata nimeweza kupata hata kiwanja nimeweza kuweka msingi na natarajia zaidi kwamba nitanufaika zaidi kupitia mradi huu wa maisha bora wa mama kabla hawajapata mafunzo kwa kweli sisi tulikuwa tunawategemea wa baba tu mpaka wende sabuni ile ya shilingi 200 upate kwa sababu una kazi ya kufanya kipindi hiyo kabla hawajapata mafunzo hakuna baba anayemruhusu mke wake atoke lakini baada ya kupata elimu ya e, ya vikoba na ya ujasiri amani wamebadilika wanajua kwamba hata kama mama amechelewa kwenye kikundi wanajua kwamba hawakai bure wana jambo wanalolifanya sisi tumevunja jana kikao yetu ya, ya jana walikuwa wa baba wote wamekuja kwa sababu wameona kwamba Tunachokifanya ni kitu kinayoonekana na kitu ambayo kiko hai ambayo inawasaidia wao na familia yao. Ule ndo kuna rerogrio hiyo yenge kundi. Na ara rerogrio yenge kundi na ara rerogrio biashara rabolo biashara. Ule si yanga na igile yenge kundi aga rerogrio ya biashara. Na ara reroga amore na na pesa ya faida na ru. Na ne na mai bungere benele. Duo la grasi chore airori yenge ra bia nda faida gra na mari yenge Kipengele kingine ni chalishe kinacholenga wanawake wajawazito wanawake wanaonyonyesha na watoto chini ya umri wa miaka mitano waweze kula chakula mchanganyiko kutumia maji safi waweze kuzuia na kutibu magonjwa ya kuhara ipasavyo na wawe na uelewa juu ya njia sahihi za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi Kipengele hiki kinatekelezwa na shirika la Umoja wa Kimataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP na Child Rich Tanzania. Nilaitu ya kimasai kabla ya maisha bora kuingia tulikuwa tuko na alisha ina tatu tu. Unga kwa niaba ya ugali na uji, maziwa na nyama. Bas. Maisha bora walipokuja kuingia kwenye jamii 
tukao tumebadilisha lishe tunakula aina zote ya vyakula nakula samaki mayai kuna da, kuna kuna vile daga nyama e, sukuma wiki spinach kuna hoho hapo maparachichi tunatumia kama matunda machungwa maembe tukua tunajua ma mafunzo mbali mbali lakini mlipokuja kutuelimisha na sisi tukaelimika na kwa sasa tunajua kwa el, kwa kwa el, kwa alisha watoto wetu kwa hapa mlo kamili kama sisi watoto wa kimasai zamani hatukuja kula mboga mboga hizo ni kama bania hoho na la nyanya la nyanya chungu sasa hivi kwa wazee wetu tunakuja kujua bustani kama mashaba bora tukaja kula mboga na sasa na sisi tunajikodi kwenda kufundisha huko nyumbani tuje kulima mboga hizo tunakula mara mbili kwa wiki mboga na hizo mboga hupatia shule fedha fedha hizo tunatumia kuingilia hata nyama hivyo tunapata afya bora kipengele cha mwisho ni cha uratibu wa mradi kuhakikisha shughuli zote za programu kufanyika ipasavyo kipengele hiki kinatekelezwa na Inabel within that program enable uh, manage the coordination of the program so we are uh, working to make sure that all the different actors that have been selected for their capacity and their expertise in implementing specific component of the program the coordination is there to make sure that everybody works together and in good relation with the government local government and the population Shauku ya jamii kukubali mabadiliko pamoja na kuwepo na mila imara utayari wa mamlaka katika ngazi zote kuanzia vijijini mpaka wizarani kuongoza wabia kufanya vizuri zaidi na pia shauku ya wabia wote kukabiliana na changamoto tutumai kwamba mradi wa maisha bora umepokelewa vizuri na utaleta mabadiliko ya kudumu